안녕하세요 이라입니다 내가 조금 늦었죠 아, 수술하고 조금 회복하고 하면서 조금 쉬었어요 그리고 오늘 영상은 우리 둘째 앙뚜와 함께 시작을 하는데요 이제 입원하러 가는 날 아침에 찍은 영상이에요 앙뚜가 저렇게 막 애교를 부리니까 막못 가겠는 거예요 병원에 더더욱 <웃음> 그래도 어찌어찌 잘 뿌리치고 갔는데 오늘은 수술 전날 입원하는 영상부터 수술하기 직전까지 의 브이로그를 준비해 왔습니다. 요즘에는 코로나 때문에 병원에 상주하는 1인 보호자 외에는 연애가 전면 금지되어 있어요. 그래서 보호자는 이렇게 출입증을 가지고 있어야만 병실에 올라올 수 있고요. 나머지 이제 사이버 병문안이라고 해가지고 이제 뭐 편지를 보낼 수 있긴 있더라고요. 그래서 저는 두 통의 편지를 받았습니다. 고마워, 고마워 하느라. 정맥 주사는 아니고 피부에 알레르기 있는 자 확인 확인. 저는 1인 병동에 들어갔는데 들어가자마자 이제 이렇게 알러지 때문에 검사를 해주시고요. 이렇게 환자 식별표도 붙여주십니다. 제가 준비해 간건 물티슈, 수건, 세면도구, 일회용 속옷, 간단한 화장품, 아이패드, 그리고 충전기, 프로바이오틱스 이렇게 가져왔는데요. 다른 것들도 물론 챙겨갔지만 제가 썼던 것만 이제 나열을 해봤어요. 뭐 블로그나 이제 네이버 후기 같은 거 찾아보면 건조하니까 팩을 가져가라, 마스크팩을 가져가라, 뭐 그런 거 가져가라 하는데 간단하게 갑상선 반절제 받으시는 분들 아니면 갑상선만 이제 전절제 하시는 분들은 어, 뭐 그러실 수도 있어요. 하지만 이제 양쪽 림프절까지 이렇게 다 떼내는 저는 그런 팩뭐 그런 할 여유는 없어가지고 이렇게 간적한 것만으로도 충분히 생활을 할수 있었고요. 이 프로바이오틱스는 제가 왜 썼냐면 수술하고 나면 어, 변을 보기가 그렇게 힘이 들어요. 약을 챙겨주시기도 하는데 저는 좀 너무 늦게 얘기해가지고 이미 너무 힘들었던 상태였거든요. 그래서 저 프로바이오틱스를 원래 하루에 한, 한 포, 두 포인가 먹어야 되는데 저는 한 번에 막세 포, 네포 이렇게 털어놓고 막 했거든요. 그래서 이제 변비약이랑 융화가 잘 되면서 드시는 프로바이오틱스나 유산균제가 있으면 가져가셔서 간호사 선생님한테 물어보고 먹으시면 아마 쾌변에 도움이 되시지 않을까 합니다. 저는 도움을 굉장히 많이 받았어요. 네, 수술 동의서를 작성하러 갑니다. 먹고 있는 약도 없고요. 네, 영양제만 먹어요. 영양제만 드시고. 갑상선 수치는 괜찮아서 다행히 수술할 것 같고요. 아, 네. <웃음> 내일은 우리 두 가지 수술을 할 겁니다. 갑상선 암 조직을 좀 제거할 거예요. 여기 우리 부갑상선이라는 게 있어요. 갑상선은 원래 기능이 우리 몸의 대사, 대사를 늘려주기도 하고 줄여주기도 하고 하는 방법입니다. 수술 방법은 우리 내 양측 목에 있는 림프절도 커져 있는 거나 아니면 안 커져 있든 다 보이는 건다 제거할 거예요. 제거하는 이유는 왼쪽에 림프절에 전이 되어 있는 소견이 있어서 다른 쪽도 우리가 검사를 안 해봤지만 전이가 되어 있으면 원칙적으로 저희는 다 제거하는 게 원칙입니다. 그래서 내일 수술은 이렇게 우리 목이 목이 이렇게 있으면 앞 치마를 부린 것처럼 이렇게 제거를 할 겁니다. 음. 제가 교수님한테 대충 썼는데 결혼 네. 네, 같이 앞두고 있죠. 네. 그런 것 때문에 조금 스트레스 받으실 수도 있는데 일단은 수술은 갑상선 암은 빨리 제거하는 게 완벽하게 제거하는 게 좋아서 네. 어, 그렇게 크게요? 네, 이렇게 어. 앞 치마처럼 이렇게 어, 제거 되게 크네요. 네, 좀 큽니다. 네. 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 최대한 뭐 구조물들은 주의 깊게 확인해서 저희가 보존할 네. 겁니다. 찍기 찍은 거에서 갑상선, 겉부분, 캡슐 들어오고 있는 피막이 침범되어 있는 소견이 있어서 우리가 신경 감지 장치라는 걸 이용을 할 거예요. 그걸 이용하게 되면 은 신경을 그나마 좀 찾으면 살수 있는데 네. 기계가 사람보다 정확한 건 아니어서 만만 기계가 있어도 기계가 갑자기 신호를 잃는다거나 기계가 제 고장나서 잘안 되는 경우가 좀 있긴 해요. 그래도 최대한 눈으로 사람 눈으로 보는 거랑 기계 도움 받아서 그렇게 진행할 수 최대한 보존할 거고요. 수술 시간은 마치 포함해서 10시간 정도 걸릴 겁니다. 그렇게 많이 맞네. 10시간 그래. 오래 걸리면 10시간이고 빨리 끝나면 7, 8시간 안에 끝날 거예요. 다행히 환자분께서 저의, 제 기준에는 그냥 지방이 좀 적어 보여서 네. 어, 제거해야 되는 우리 뚫고 들어가는 데 지방이 좀 적어서 괜찮을지 몰라도 네. 오히려 외소하시다 보니까 구조물들이 되게 비좁게 들어가 있어요. 아. 사람 몸에는 다 필요하니까 좁은 사람들은 바짝바짝하게 붙어 있을 거예요. 그래서 시간이 좀더 걸릴 수도 있는 거 있어요. 네. 그래서 들어가 봐야 합니다. 네. 박상선의 주요한 혈관들이 이렇게 있는데 우리가 이거는 다 필요 없으니까 다 결차를 할 겁니다. 아. 네, 결국엔 다 혈관들은 다 없을 네. 거고 네, 수술 후에는 우리 방사선 요구도 치료가 필요하십니다. 어. 지금은 저그 반의 세포 검사에서는 유두 세포 암이라고 어. 나와서 연어는 무조건 방사선 요구도 치료를 나중에 당황하시고 내분비에 거 가셔서 치료를 받으셔야 됩니다. 연구도 최대한 열심히 발라서 흉터 안 담게끔 최대한 해볼게요. 그런데 어쩔 수 없이 흉터는 생길 겁니다. 네, 그거 나셔야 되고 자 이제 중요한 것좀 설명드릴게요. 자첫 번째 부갑상선이라는 게 있어요. 부갑상선은 우리 기본적으로 네 개가 존재합니다. 연음이 하는 역할은 우리 칼슘 그 다음에 인 요거 우리 뼈나 아니면은 다른 근육에서 쓰이는 그런 것들을 조절하는 그 
전해지는데 연어미 만약에 없어지면 은 남기고 나올 수 있으면 남기고 나올 텐데 확인이 조금 힘들어요. 왜냐하면 되게 지방이랑 똑같이 생겼는데 작아요. 굉장히 작아요. 최대한 교수님 제 소스 잘하시고 하니까 찾으려고 할 텐데 안 되는 경우에는 갑산성 야은 갑산성을 다 없애려니까 먹어야 되고 두 번째로 칼슘 보충제를 맨날 먹어야 될 수도 있어요. 칼슘에 몸에 칼슘이 없으면 갑자기 기절할 수도 있고 팔이 막 계속 떨리거나 저리거나 이런 정체가 있을 수도 있습니다. 그래서 제가 맨날 해진을 가면 은 항상 물어볼 거예요. 손 떨리냐고. 네, 그걸 제일 많이 물어볼 겁니다. 네. 그렇게 할 거고 최대한 살리도록 할 건데 없어지는 경우에는 칼슘 보충제를 먹어야 됩니다. 수술하고 나면 우리가 이렇게 째다 보니까 아무래도 수술 범위가 길다 보니까 피가 좀 많이 나요. 피가 좀 많이 나면서 수술이 하고 나면 피가 좀찰수 있거든요. 만약에 피가 좀 차거나 하면 우리 다시 지혈 수술하러 들어가거나 최대한 그 피나는 부위는 결찰하고 묶고 지지고 해서 다 없앴는데 우리가 피주머니를 이렇게 세개 정도 달고 나올 거예요. 중간에 하나, 오른쪽, 왼쪽 이렇게 하나 나올 거, 달고 나올 건데 이걸로 빼는데도 계속 찬다. 이러면 우리가 피 차면 은 우리가 피가 차면 은 어느 정도 경과 지켜볼 수 있는 건 지켜볼 수 있는데 너무 붓고 그럴 수도 있어서 다시 지혈 수술하러 들어가야 될 수도 있어요. 갑상선 뒤쪽에는 우리 이렇게 대동맥이 이렇게 있으면 은 이쪽으로 우리 대돌이 후두신경이라는 게 지나가요. 오른쪽, 왼쪽에서 대돌이 후두신경이 하는 역할은 우리 말 말소리 내는 성대 움직이는 용도로 이용이 되는데 요게 손상이 되면 저희가 그 신경 감시 장치 이용한 이유가 요 신경을 일단 좀 중요시 여기서 말하는 것도 중요하니까 요걸 찾아 살 건데 요게 손상이 되면은 말소리 내는데 좀 신목 소리가 난다거나 그럴 수가 있어요 평생을 어. 일단은 뭐 재활 치료는 해보고 안 된다 싶으면 뭐 신경 문학술을 한두 번 당도 할 건데 최대한 찾으면서 진행할 수 있고 수술 후에 목 소리가 좀 변한다거나 그럴 수도 있습니다 두 번째 바깥에 우리 목쪽에는 우리 여기 목 정맥이 커다란 게 있어요. 두 개가 이렇게 지나가는데 우리가 최대한 림프절을 떼내면서 양측에 있는 림프절을 떼내면서 보존을 하려고 할 건데 만약에 이놈이 신경 그 림프절이랑 굉장히 유착돼 있다거나 아니면 암덩어리랑 너무 유착돼 있다 하면 요거를 잘라야 될 수밖에 없을 수도 있어요. 잘라내게 되면 얼굴이 좀 붓고 뭐 이러실 수도 있습니다. 네, 얼굴이 좀 부을 수도 있고 제가 뒤쪽에 기관지가 있다 있지 않습니까? 우리 여기에는 얇은 인대가 이렇게 있는데 인대 위쪽으로 이렇게 갈아낼 건데 만약에 이쪽 인대까지 먹혀 있으면 기관지를 조금 끌고서 상처낼 수도 있어서 뭐 숨차거나 뭐 그런 증세가 좀 있을 수 있는데 그런 증세가 있으시면 바로 말씀해 주셔야 되고요. 척수 부수신경이라는 게 있거든요. 여기 하는 역할은 양옆에 이렇게 있어요. 척수 부수신경이 하는 역할은 우리 어깨 들어올리는 걸 역할을 해요. 어깨. 어깨를 어깨 들어올리는 역할을 할수 있어서 나중에는 여기 손상이 되면 팔을 못 올릴 수도 있어요. 자, 그 점도 아셔야 됩니다. 네. 그래서 좀 아프실 수도 있어요. 많이 아프실 수도 있어서 진통제는 저희가 드린 날 만큼 드릴 거고 마지막 신경 네. 다 찾으면서 할 거예요. 네. 여기 우리 가슴 밑쪽에 어. 가슴 밑쪽에 미주 신경이라고 이렇게 목 밑으로 이렇게 쭉 타고 내려가는 게 있어요. 연놈이 하는 역할은 기본적으로 우리 부교감 신경이라고 해서 우리 뭐좀 사람을 다운 시키는 역할, 뭐 소화도 시켜주고 뭐 이런 신경인데 연놈이 신경되면은 손상되면은 이런 작용이 좀덜될 수도 있는데 저희 쪽에서는 좀더 중요시 여기는 게 목소리를 내는 <웃음> 성대 움직인 거 얘도 좀 관여를 해요. 얘때 얘가 손상이 되면서 또 목소리를 좀잘못 말하거나 그럴 수도 있습니다. 그리고 또 이쪽에. 우리 쇄골 위쪽에 가슴관이라는 게 있어요. 암주관이라고 해서 암주관이라는 게 있는데 요 놈이 손상되면 은또 이쪽에서 지방이 우리 지방을 이동시키는 전달계인데 요 놈이 손상되면서 지방이 이렇게 세면서 가슴 쪽으로 찰 수가 있어요. 그러면 은 흉부외과 협진이 좀 필요하거나 아니면 약으로 먹어보거나 아니면 지방 경우에는 수술해서 어, 가슴 관을 꽂거나 해서 하거나 아니면 여기를 다시 결찰해야 될 수도 있어요. 네. 네. 일어날 수 있는 일 모든 걸다 설명드리는 거고 네. 그렇게 하시면 될것 같고 어, 안될것 같은 경우에는 수술 범위가 좀 시야를 넓히기 위해서 좀더 절개가 좀 많이 될수 있다는 점 미용적인 문제가 발생할 수도 있어요. 네, 우리 여기 이름하고 사인 좀 해주실까요? 네. 저 사진 상 8시간 생각하고 있습니다. 네. 아침 8시에 시작하면 마치 이거 수술이 길기 때문에 뭐 여기 굵은 혈관도 잡아야 되고 네. 여기 동맥 혈관도 잡아야 되고 아마 서펜줄도 할 거거든요. 네. 그래서 다 하면 수술 시작부터 한 9시에 시작하면 네. 어, 끝나면 한 5시 또 빨리 끝날 수 있어요. 우선은 왼쪽은 엄청 많아요. 네. 많은데 오른쪽은 그렇게 많지는 않아서 근데 결국 다 확인을 해야 되거든요. 네. 그래서 내가 다시 한번 생각할 거고 어, 오늘 그 피검사 하나만 더 할게요. 네. 엄청 우리 검사에서 네. 수혈 좀 받아야 될 수도 있어가지고 네. 수혈 검사 좀 해야 되고 네. 그거 말고는 서운하지 않은 거예요. 그러니까 네. 근데 어떻게 죽을 정도의 상태는 아니거든요. 네. 검사도 좀 힘듭니다. 어. 교수님 좀 좋은 장비가 아니라서 <웃음> 뭐 앞으로 쓰게 볼까요? 앞으로 네. 쓰시고 더 내미시고 더 내미시고 매로우시고 자히 소리 내볼까요? 히 네. 소리 계속 내세요. 손 들이시고 이렇게 검사까지 다 끝나면 수술 비포 애프터용으로 이제 사진 촬영도 해요. 제가 배정받은 병실은 소화병동이었거든요. 그래서 이렇게 그 인테리어가 굉장히 귀여웠는데 저는 양아치라서 양... <웃음> 네 죄송합니다. 제가 영상을 찍었는데 그 영상이 날라가가지고 이렇게 사진으로 대신하는데 꽤 쾌적하고 네 괜찮았어요. 이름 병동. 저를 공포로 몰아넣었던 아, 수술동에서 이제 저녁을 먹는데 이 카톨릭 대학병원이 너무 편안하고 쾌적하고 다 좋은데 밥이 정말 더럽게 맛없어요. 그래서 핫바로 저녁을 때우고 내 자랑 하리보 <웃음> 하리보를 먹습니다 하리보 <웃음> 식사할 때 무한도전은 필수죠 식사를 마치고 있으니까 이제 아
잠을 잡니다. 굿나잇. 그리고 굿모닝. <웃음> 야, 아침에 눈이 일찍 떠졌어요. 수술할 때 입으라고 이런 스타킹을 챙겨주시더라고요. 필수적으로 착용을 해야 한다고 해가지고 착용을 하고 이제 꿈 얘기를 하고 있어요. 저는 제 동생 중에 나영이라고 있는데 나영이를 못 살게 꾸는 어떤 사람한테 미친 듯이 쌍욕을 하는 꿈을 꿨거든요. 쌍욕하는 꿈. 좋은 꿈이래. 그러고 보니 수술복을 입고 있네요. 난생 처음 입어보는 수술복. 틴트를 발라볼까? 틴트는 괜찮지 않을까? 네. 네. 틴트를 바르려고 했으나 실패하고 링거를 맞으러 갔어요. 수술 잘 받고 오라고 하트까지 예쁘게 그려주신 거 있죠? 우리 병동 선생님, 간호 선생님들 너무 귀여우셔. 아, 준비는 하지 말아줘요. <웃음> 자, 이제 가족들한테 전화도 했고 수술 받으러 들어가 볼게요. 수술 후 이야기는 영상이 너무 길어지니까 제가 최대한 빨리 편집해서 또 올리도록 하겠습니다. 기다려주세요. 그리고 저는 너무나도 잘 회복되고 있으니까 걱정하지 마세요. 그러면 우리 다음 브이로그에서 만나요. 안녕. 뿅.